மாஜன கல்லூரியினுடைய மிக பழைய மாணவரும் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி ஒரு நாள் சொன்ன தான் நெதர்லாந்துக்கு வந்த பிறகுதான் தனக்கு தெரிந்தது தந்தை தகப்பன் தந்தை ஒரு எதிரி போலத்தான் யாழ்ப்பாணத்தில் வச்சிருந்திருக்கிறாரு அவரோட அவர் பேசவே இல்லை ஏன்னா அவர் யாழ்ப்பாணத்தான் ஆம்ல தகப்பன் ஒரு போக்கு இந்த அதிபர்கள் வந்து அவர்கள் அவர் என்ன 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 என்றால் அவர்கள் அவர்கள்தான் சகலதை நிர்ணயித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இந்த புத்தகம் ஒரு ஒரு வகை மிக முக்கிய நான் வருவேன் இது ஒரு மிக முக்கிய புத்தகம் ஆனால் நான் அவ அவதானத்தோடு நாம் இதை அணுக வேண்டும் அதிபர்கள் மட்டும் இந்த கல்வி இந்த கல்வி வளத்தை உருவாக்கியவர்கள் அல்ல ஆசிரியர்களுக்கு அதிலே பங்கெடுக்கிறது பெற்றோர்களுக்கு அதிலே பங்கெடுக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு அதிலே பங்கெடுக்கிறது அங்கே உள்ள ஆலயங்களுக்கு அதிலே பங்கெடுக்கிறது கிறிஸ்தவ மிஷனர்களுக்கு பங்கெடுக்கிறது அரசாங்கத்திற்கு பங்கு பங்கெடுக்கிறது அங்கே இருந்த மனம் திறந்து காணிகளையும் நிலத்தையும் வழங்கக்கூடிய நல்ல உள்ளங்களுக்கு அதிலே பங்கெடுக்கிறது பழைய மாணவர் சங்கங்களுக்கு பங்கெடுக்கிறது இப்படி அனைத்தும் தழுவிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வேள்வியிலே தான் இந்த யாப்பான கல்வி முறை வளர்ந்திருக்கிறது அது ஒரு கூறு தான் இந்த அதிபர்கள் பற்றிய குறிப்பு சில இடங்களில் இந்த அதிபர்களை பற்றிய குறிப்பு வருகிறது அதிபர்கள் டைம் பெல் அடிச்சா போக மாட்டார்களாம் அவர்கள் திதிரண்டு வகுப்பில் நுழைவார்கள் வேலை ஆண்டு ஆசிரியர்கள் டைம் ஆகிறதாலும் அந்த நேரம் அந்த கிளாஸுக்குள்ள போவார்கள் பெல் அடிச்ச பிறகு அவர்கள் தங்களுடைய பாடத்தை முடித்து விட்டு வர மாட்டார்கள் அடுத்த பீரியடை எடுப்பார்களாம் இட்ஸ் பேட் பிராக்டிஸ் அப்படி செய்யாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் ஆசிரியர் அதிபர் ஆசிரியராக இருப்பதாக இருந்தால் அவர் அந்த பாடத்தை ஒழுங்காக தான் இருக்கும் அந்த நேரத்துல ஆபீஸ்ல யாராவது வந்துட்டா அந்த முட்டா உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியதான் அவருக்காக தான் நீங்க இவ்வளவு பிள்ளைகளை விட்டுட்டு நீங்க போய் அந்த அளவு பாக்கிறார் அவர் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வச்சிருக்கணும் அந்த அவர் சில இடங்களிலே வளர்ந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ஆபீஸ்ல வேறவங்க பார்க்க போயிடுவாங்க அப்படி தீங்கல நீங்க வந்து அந்த அந்த வகுப்புக்கு எந்த பெரிய ஆசிரியராக இருந்தாலும் அந்த குறிக்கப்பட்ட பாடத்துக்கு போகும்போது அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன என்பதற்காக <laughs> 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 நாங்கள் ஒரு 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 ரெண்டு மணி நேரம் வகுப்பு போயிருக்கோம் போகிறாரு நான் போறேன் அடுத்து இந்த இந்த அதிபர்கள் இந்த பூர்ண பிள்ளை பற்றி ஒரு குறிப்பு இங்க வருது அதே அது அவர் வந்து செஞ்ச கல்லூரிக்கு அவர் மாற்றப்பட்டார் அதை பற்றி அதிபர் கனசாவதி அவர் எழுதியிருக்கிறார் அங்கே பானதேவன் என்ற ஒரு டீச்சர் படிக்கிறது மிக நல்ல டீச்சர் இக்கனாமிக்ஸ் டீச்சர் பப்புலர் டீச்சர் டேலண்டட் டீச்சர் அவரை வந்து பூர்ண பிள்ளை வந்து வெளியேற்றுக்க பண்ணுங்க அது எந்த ரீசன் என்றால் இன்சாபார்டினேஷன் என்று கூறுகிறார் இன்சாபார்டினேஷன் என்றால் அவர் தன்னுடைய தன்னுடைய அறி அறிவித்தலுக்கு அல்லது தனக்கு கீழ்ப்படிய மருத்துவமை என்பது அவர் அவரின் மீதான சார்ஜ் பானதேவன் வந்து அந்த வடமகான ஆசிரியர்கள் சங்கம் அதற்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்து கனகசபாபி அவர்கள் இந்த பூர்ண பிள்ளை பற்றி எழுதிய அந்த கட்டுரையிலே அது அது அதனை நியாயப்படுத்தி எழுதுகின்ற ஒரு ஒரு போக்கை நான் பார்த்தேன் அது ரொம்ப தவறான அந்த அந்த அவ்வளவு அவரை அவரை வெளியே அனுப்பியிருக்கவே முடியாது பூர்ண பிள்ளை அந்த வழக்கு மேற்கோட்டு எடு எடுக்கப்பட்டு அது அது அவ்வாறு அவர் செய்யப்பட்டது தவறு என்றும் அதற்கு பாடசாலை நிர்வாகம் ஒன்று அவரை திருப்பி பதவி எடுக்க வேண்டும் அல்லது அதற்கு அதற்கான பணத்தொகை அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றாலும் கடைசியாக கொடுக்கவும் ஆனால் இந்த சை இன்சாவார்டினேஷன் என்றால் என்ன சார்ஜஸ் என்று இது சம்பந்தமாக அறிந்த எனக்கு அது மாதிரி எனக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போது இந்த நூலுக்காக இந்த இன்சாவார்டினேஷன் சார்ஜஸ் என்ன என்று கேட்டேன் என்ன சார்ஜஸ் தெரியுமா அந்த செயின்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜ் போகிற பிள்ளைகள் தனது சைக்கிளை ஸ்டாண்ட் போட்டு நிப்பாட்ட வேண்டும் என்று பூர்ண பிள்ளை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்கார் ஆனால் பானதேவன் இங்க சொல்லிருக்கார் போல இருக்கு அது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் படிக்கிற ஸ்கூல் என்ன அப்ப இவ்வளவு ஸ்டாண்ட் போடுறது அவர் மேலும் கொமிஷன் வரும் இது இது ஒரு சார்ஜ் அவரை வெளியேற்றியது இன்னும் ஒரு சார்ஜ் அவர் சொன்னாதான் இந்த பூர்ண பிள்ளை என்ன படிப்பீங்க எங்களுக்கு படிப்பிக்க தெரியாதான்னு சொல்லிருக்கார் இது மாதிரி ஆயிரம் சொல்லலாம் அவர் அவன் 
ஆண்டவன் அவர் அளவில் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆசிரியர் இந்த மாணவர்கள் மட்டும் பயன்பாடு என்று இல்லை இந்த அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் தான் இந்த வாழ்க்கை அப்ப இந்த இத்தகைய ஒரு 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 சூழலில் தான் இந்த எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே மிக நல்ல ஒரு பணியை அவர் செய்திருக்கின்றார் ஒன்று இந்த இவற்றில் எல்லாம் மட்டிலும் இதிலே காணப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அதிபர்கள் என்ன இத்தகைய உண்மையில் இந்த யாழ்ப்பாணத்து ஆசிரியன் என்ற பினோமின மிக மிக அற்புதமான நாள் இந்த யாழ்ப்பாணத்து ஆசிரியர் இங்கே அதிபர்களை பற்றி வருகிறது நான் இந்த ஆசிரியர்களை பற்றி பார்த்தேன் நான் இருக்கிற எந்த சமூகத்திலும் அது யாழ்ப்பாணத்தினுடைய ஒரு தனி கொடை இது தான் நான் சொல்ல வேண்டும் இங்கே இப்படியெல்லாம் ஆசிரியர்கள் இருந்திருக்கிறார்களா அதிபர்கள் இருந்திருக்கிறார்களா என்று பார்த்து நான் வியந்து போனோம் இது பல்கலைக்கழகங்களிலும் கூட காண முடியாத பெரிய ஆளுமைகளை இந்த இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் பெற்றிருக்கின்றன என்றால் அதற்காக உண்மை யாழ்ப்பாணத்தவர்கள் பெருமைப்படுத்தான் வேண்டும் இருபத்தி மூன்று பேரை நான் பேசுவது சாத்தியமில்லை மிக முக்கியமான ஆளுமைகளை பற்றி மட்டும் நான் இதை பேச ஆசைப்படுகிறேன் முப்பதுகளின் அரசியலிலே அவர் ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த அதிபராக இருந்திருக்கிறார் அர்னோல் பாயிண்டி என்ற மிகப்பெரிய உலக சரத்திர ஆசிரியர் இலங்கைக்கு வந்தபோது ஹென்டி பெரியமாத்தை சந்தித்திருக்கிறார் அவர்களை அவரோடு பேசிய போது அவருடைய அவருடன் பேசுவது என்பது பெரிய ஸ்டிமுலேட்டிங் என்று அர்னோல் பாயிண்டி சொல்லி சென்றிருக்கிறார் என்று கே தேசையா அவர் டிபிட் ஒன்றிலே எழுதியிருக்கிறார் அத்தகைய ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் ஹென்டி பெரியமனா அவருடைய அவருடைய அரசியல் கருத்துக்களை பற்றி நாம் பார்த்தோமானால் அவருக்கு எந்த அரசியல் தலைவன் யாழ்ப்பாணத்தில் இத்தகைய தீர்க்கமான கருத்தினை வைக்கவில்லை என்பதை நாம் இன்று திருப்பி பார்க்கிற பொழுது எனக்கு தோன்றுகிறது அவர் சொல்கிறார் வாட் சிங்கலைஸ் டு திங்கலைஸ் ஒருபோதும் பணிந்து போக தேவையில்லை என்று மிக தீர்க்கமாக மிக தெளிவாக அவர் கூறியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவர் அவர் கூறுகின்றார் இந்திய அரசியலின் பின்னணி பார்க்கும்போது கிட்ட ஆயிரத்தி முப்பதுகளில் சொல்லியிருப்பார் இன்று எழுபது எண்பது ஆண்டுகளின் பின்னால் நாம் பார்க்கும் போது அவர் கூறுகிறார் கூறுகிறார் ஒரு சாதிக்கு அப்பால் இனத்துக்கு அப்பால் ஒரு ஃப்ரீ கண்ட்ரி என்ற ஒரு ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு ஒரு துணிச்சலும் இமேஜினேஷனும் உண்மையான ஸ்டேட்மென்ஷிப்பும் வேண்டும் என்று என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே ஹெண்டி பேரின்பாய் சொல்வது இன்று அச்சுட்டாக பொருந்துவதை நான் பார்க்கிறேன் அது அது மட்டுமல்ல இந்த அறிஞர்கள் இந்த ஹெண்டி பேரின்பாயகம் உள்ளிட்ட சுப்பிரமணியம் இங்கே புறப்படுத்த எல்லோருமே ஒரு பயணிங்கோல் இன்டலெக்சுவல்ஸாக இருந்திருக்க அவர்கள் தமிழகம் அந்த அளவு ஆளுமையோடு அவர்கள் இருந்திருக்கார் அது அது உண்மையிலே ஹண்டி பெருமாவுடைய ஆட்சியர் இந்த புத்தகம் மிக அருமையான புத்தகம் ஒரு ஆங்கில மொழியிலேயே பயன் அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ரிக் அந்த எல்லாம் பத்து பேப்பர்ஸ் அதில் முதல் பாடம் லட்டின் ரெண்டாவது பாடம் கிரீக் மூன்றாவது இங்கிலீஷ் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் இன்னும் ஒரு பாடம் அது வந்து ஹீப்ரு அல்லது சன்ஸ்கிரிட் அதில் எடுக்கலாமா எனவே இந்த மொழி இவ்வளோ பெரிய ஆளுமையை கொண்ட இந்த மொழி ஆளுமை கொண்டவர்கள் தமிழ் மொழியில் ஹெண்டி பெருமாவுடைய புத்தகம் இன்னும் கூட நான் நினைக்கவில்லை எந்த அரசியல் அறிஞர்களும் அத்தகைய ஒரு நூலை எழுத முடியும் என்று நடைபெறுகிறது அவர்கள் கிராம கிராமமாக சென்று சமூக சேவைகளை செய்திருக்கிறார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் போயிருப்பார் பல ஆட்கள் அப்படி போயிருப்பார் அவர்கள் இந்த இந்த ஆட்கள் எல்லாம் அந்த மண்ணின் மைந்தர் அண்ட் போல்னஸ் என்சியசம் ஒரு ரொமான்டிக் கற்பனாவாத லட்சியங்கள் உண்மையில் ஹெண்டி பேரின் நாக முன்வைத்த அவர் பல ராமூர் பல பாரதூரமான பூ பூர்ண சுயராஜ்யம் கேட்டுக்கிறார் ஒரு பயணம் கேட்டது இலங்கை இந்த டிஎ சேனாக்கா வெள்ளியர்களை நக்கி வாங்கிய சுதந்திரமாக அந்த கன்ஸ்டியூஷன் ஐவஜனிக்ஸ் அந்த வைஸ் சான்சலர் பதவி என்ன சிலோன் கான்ஸ்டியூஷன் அவர் எழுதியதற்காக கொடுக்கப்பட்ட பிரைட் எல்லா கவர்னர்ஸும் வந்து தாங்கள் ரிட்டை பண்ணின பிறகு திருப்பி இங்கே கவர்னர் ஜெனரலாக வருவதற்காக செய்து கொள்ளப்பட்ட உடன்பாடுகள் இதெல்லாம் 
of the phonetics of English, translation into English, 100 stories for reproduction in the moon to angular room play. Here is the other one. I will tell you, ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே கூட இது இந்த அளவு ஆளுமைகளை நம்ம காண முடியுமா என்று நமக்கு சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த இந்த நூல் இருபத்தி மூன்று நிறைய தகவலை தொகுத்து தந்திருக்கிறார் ஆனால் இது ஒரு 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 நூறு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலம் பழமை கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய கல்லூரியிலே ஒரு அதிபரை தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு நல்ல அதிபரை தேர்ந்தெடுப்பது பெரிய காரியம் அல்ல அது ஆனால் இங்கே 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 பேசப்பட்ட அதிபர்கள் எல்லோருமே உங்களுக்கு கேள்வி வாயிலாக நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் யாழ்ப்பாணத்தை பற்றிய நூல் இருந்தாலும் சில வேதனைய நெடுந்தீவிலே ஒரு அதிபரை பற்றி எழுதுகிறார் தண்ணி இல்லாத ஒரு இடத்துல அவர் அந்த 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 ஸ்கூலை சுற்றி மரங்கள் செடிகளை எல்லாம் நட்டு மயில் தரடி மான் அந்த மாதிரி மிருகங்களை எல்லாம் வந்து ஜூமாய் வச்சிருக்காரு நவர்ப சிங்கம் இது இது என்ன என்ன அர்ப்பணிப்பு என்ன என்ன உழைப்பு அந்த சந்தை பாய் மனுஷன் போல வேற ஆனால் அவர் அந்த அந்த நெருந்தி அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் அதே போல் வேதனை மத்திய மகாவித்யாலயத்தில் ஆற்றிய ஒரு அடிப்படை பற்றி கொஞ்சம் இந்த மையமான பாடசாலைகளை விட்டு இதை விட இன்னும் பன்னூற்று கணக்கான மண் பாடசாலைகள் அங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்றன அவை எல்லாவற்றையும் பற்றியுமே நாம் எழுத வேண்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் அதிபர் இது இன்றைக்கு நான் பகுதியை சேர்ந்தவன் அங்க பகுதியில படிப்பிச்ச ஆசிரியர்கள் எல்லாம் வந்து யாழ்ப்பாண ஆசிரியர்கள் தான் பிறகு வந்து இந்த அப்கண்ட்ரி ஆசிரியர் வந்து மலை நாட்டு ஆசிரியருக்கு நியமனம் கொடுத்தாரு நான் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டில இருந்து நான் பகுதிக்கு போன போது அவர்கள் அங்க பே பேரண்ட்ஸ் என்னிடம் வந்து குறைபட்டார்கள் இந்த அப்கண்ட்ரி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த இன்டர்வல் கொடுத்தோன்னா இந்த ரெஸ்ட் ஹவுஸ்ல போய் தண்ணி அடிச்சுட்டு வராங்க எங்களுக்கு படிப்பு தான் அந்த அந்த ஆசிரியர்லாம் பெரிய மகான்கள் இருக்கு அவர்கள் அதுதான் இந்த யாழ்ப்பாண ஆசிரியர் வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபினோமி அந்தால் இந்த முந்தி நீங்கள் இப்ப அந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் இல்லை இந்த ட்ரெயின் டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு வெள்ளையெல்லாம் போட்டு வைப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த ஹைபிரோமியம் படிப்பாங்க எண்கணித படிப்பாங்க சுகாதாரம் படிப்பாங்க அவ அவர் வந்து சைவ சமய படிப்பீங்க தான் எக்ஸாம் கேட்ட நினைக்கிறீங்க இல்ல அது கடவுள் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தான் அந்த 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 அர்ப்பணிப்பு தான் அத்த அந்த 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 ஆசிரியரை நாம் இப்போது காண முடியுது அந்த அத்த அத்த ஆசிரியர்கள் யாராவது ஒருவரை குறை கூற முடியுமா எனவே இந்த யாழ்ப்பாண சமூகத்தின் மிக பல விஷயங்களுக்கு யாழ்ப்பாண தாழ்வு இருந்து கற்றுக்கொள்வது அவங்க பெரிய ரசன் தோலை கட்டி நெல்லி ரசம் சாப்பிடுவான் இது வந்து யாழ்ப்பாண தாள் செய்தா நல்லா நம்பி செய்யறான் என்ன ஒரு ரசன் எல்லாம் இருக்கும் அவங்க கொஞ்சம் புத்தியாக தான் செய்வாங்க ஒரு ஒரு தடையும் இல்லை அதனால தான் இந்த யாழ்ப்பாணத்தை டெக்டர் டெக்டரா யாழ்ப்பாணத்துக்கு வித்துட்டீங்கடா யாழ்ப்பாணத்து விவசாயி உங்களை டெக்டர் வாங்கிட்டாங்கடா உலகம் பூரா நீங்க வித்துடலாம் போயிடுவாங்க <laughs> <laughs> அதனால அதுவும் கஷ்டம் தப்பே இந்த இந்த ஒரு கனசாவதி அவர்கள் இந்த புத்தகத்தில் மிக அற்புதமான ஒரு பணியை செய்திருக்கு இந்த புத்தகத்தை நான் நினைக்கிற இலங்கையில் உள்ள அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் இந்த புத்தகத்தை ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்காக கொண்டு தெரிய வேண்டும் எப்படி எல்லாம் இந்த மிக <laughs> இது ஐநூறு பக்க புத்தகத்தை நீங்கள் உண்மை ஒரு முந்நூறு பக்கத்திலே நீங்கள் முடித்திருக்க வேண்டும் ஒரு இதில் இந்த இந்த பதவீனம் ஏற்படுவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு இது பத்திரிகைக்கு எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் எனவே பத்திரிகைக்கு எழுதும் போது ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு தனி கட்டாக எழுதும் போது சீட்டு சீட்டை பிடிக்க கண்ணங்கிறா அந்த நாட்டில் நாற்பது கவசம் கலை கொடுத்தார் அது அது ஒவ்வொரு கட்டுரையும் எழுதிட்டு போவீங்க ஆனால் ஒரு புத்தகமாக கொண்டு வரும்போது அதை வெட்டி சப்பண்ண வேண்டும் ரொம்பவும் பிரீஃபுக்காக இருக்க வேண்டும் அதனால இந்த ரெப்படிஷன்ஸ் வந்து நிறைய நிறைய வரைகிறது அடுத்து சில இடங்களிலே மிஸ்ஸிஸ் பிள்ளை வந்து ஒரு மிஸ்ஸிஸ் பிள்ளையாண்டு காமன் காலேஜ் ஒரு பிரின்சிபலை பற்றி ஒரு குறிப்பாக இருக்காரு அதிலே அதில் அவர் அவர் எழுதி கொண்டு போகும்போது 
திடீர்னு ஒரு கார் வந்தது நாங்கள் பார்த்தோம் மிஸ் பிள்ளை அத்தாசமா வந்தார் என்று எழுதி விட நான் நினைச்சேன் நீ கனசாபாவை தான் வந்து பார்த்துருக்கார் அதிபர்கள் <laughs> <laughs> அப்படி <laughs> 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 பெற்றோர்கள் <laughs> 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 முன்னூறு <laughs> அப்ப அந்த பீட்டர் வந்து இன்னொரு பக்கம் வந்து புள்ளி அடிக்கல எங்கள்ட்ட அப்ப இது வந்து யாரு வெஸ்டர்ன் ஜுவல்லர்ஸ் வந்து காசு கொடுப்பாருமான விஷயம் அது வந்து இது வந்து ஒரேட்ட சுப்பிரமணியத்துல படம் நல்லா பாத்தீங்களா இது வந்து மிக மிகச்சிறந்த படம் தனிமலர் வந்து சபேசன் இங்க லண்டனில் நடத்தும் போது எடுக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த படம் இந்த இந்த ஒரு சுப்பிரமணியனுடைய படம் இங்கே இங்கே இவர்கள் பண்ணியிருக்கிறார்கள் எப்படி 
இந்த இந்த இத்தகைய ஒரு நூல் இத்தகைய ஒரு நூலை எழுதிய ஒரு அதிபர் தனசபாபுரி அவர்கள் உண்மையில் இந்த இருபது முப்பது ஆண்டு கால வாழ்க்கையில் இளைஞர்கள் பல ஆசைகள் பெயர்ந்திருக்கிறார்கள் பல விரிவாகவில் பல பேர் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் இழைப்பாளர்களாக மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் தொடர்ந்து அவருக்கு பின்னால் தான் எடுத்து துறையே தொற்றிருக்கிறார் மிக அற்புதமான இந்த புத்தகத்தை அவர் தந்திருக்கிறார் இன்னும் கல்வியில் குறித்த நூல்கள் எழுதுவதற்கு அவர் எல்லா தகுதிகளும் உண்டு இத்தகைய ஒரு ஒரு தீ இத்தகைய ஒரு பயனமாய் இவ்வளவு அதிபர்களை பற்றி எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை அந்த அவர் அவர் நெஞ்சிலே முடித்திருக்கிறது அவர் எழுதுவதற்கான எல்லா தகுதிகளும் இருக்கிறது இத்தகைய ஒரு நூலோடு நின்று விடாமல் அவர் தொடர்ந்து இன்னும் பல நூல்களை எழுத வேண்டும் என்று பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் இந்த எடிட்டை மிக 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 முக்கியம் இது ஆங்கிலத்திலே அது அது இருக்கிறது இந்த மாங்கல் தேச்சர் ஒரு ஒத்தமாக எழுதுகிறார் அது கடைசியாக அந்த எடிட்டர் தான் அந்த எழுதுகிறாங்க இவ்வளோ கொஞ்சம் கதை எழுதிப்பா நான் பெரிய பாவிட்டு போனேன் யோ அதெல்லாம் தேவையில்ல நீ அங்கே போய் என்ன பண்ணான்னு சொல்லி எழுதுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு எடிட்டிங் மிக மிக முக்கியம் அது நம்ம தமிழில் இருக்கு என்ன என்னாக்க எழுதி எழுதுனா அவர்களும் வாசிப்பதில்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எழுத்தாளர் அவர் தான் எழுதுற ஒரு போதுமே வாசிக்கிறது அப்படியே கொண்டு போய் பிரஸ் கொடுத்துருவார் பிரஸ் கொடுத்தோம்னா அவன் என்ன செய்வானா பெரிய பிரசுகளில் எப்படி செய்வாங்க இப்போ இந்த இந்த புத்தகத்தை ரீப்ரிண்ட் பண்ணணும் என்றால் ஒரு நாள் தான் ரீப்ரிண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஐநூறு பத்தம் என்றால் நூறு இந்த புத்தகம் கிழிக்க வரும் நூறு நூறு பத்தம் கிழிச்சிட்டு ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கொடுத்துட்டு பெரிய பிரசன்டா எட்டு பேட்டை கொடுத்துருவாங்க ஐம்பது ஐம்பது பக்கம் காலை எட்டு மணியோ வேலு அந்த ரெடி பண்ணா அவர் வந்து நாலு மணிக்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஆயிரம் பக்கம் வந்துடும் அப்படிதான் புத்தகம் நடிக்கும் அவனுக்கு எந்த எண்ணத்தை கொடுத்தாலும் அடிச்சு விடுவோம் அப்ப அவ நாங்கள் வந்து புத்தகம் வந்து புத்தகம் எங்க கிடையாது அது யாரோ ஒரு காசு கொடுக்கறதாக யாரோ ஒரு ஆள் அடிக்கிற புத்தகம் வேணும் புத்தகத்துக்கு கவனம் செலுத்து புத்தகம் நேர்த்தியாக வர வேண்டும் அந்த அறந்தந்தி ராய் சொல்லார் தன் அந்த அட்டை படத்திலிருந்து தனக்கு அது அதிலே ஒரு ஆள் ஒன்று வேண்டும் எனவே ஒரு நேர்த்தியான புத்தகத்தை வலியுறுத்தி ஓ கலாசாரி அவர்கள் தீண்ட காலம் ஆழ்ந்து இத்தகைய ஒரு நூலாக்கும் பணியை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்து எல்லாத்திலையுடன் நான் அவர்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்தது ஒன்று இந்த யாழ்ப்பாணத்துடைய கல்வி வரலாற்றில் 